హై వియర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సట్టా కంప్యూటర్ సట్టా డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయడం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సుకు సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కోర్సు దానికి సంబంధించిన నోట్స్ వీడియోస్ షార్ట్ కట్ కేసు ఇవన్నీ టాపిక్ వైజ్గా నేర్చుకోవచ్చు అండి అలానే కంప్యూటర్ సడ్డా అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూడండి వేర్స్ ఆటో క్యాడ్లో ఈ వీడియోలో మనం అసలు ఒక టెస్ట్ అనేది మనం ఆటో క్యాడ్లో ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అలానే టెస్ట్ స్టైల్ మేనేజర్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అనేది షార్ట్ కట్ కీస్తో సహా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం అలానే మీరు ఇప్పుడు ఏ కమెంట్స్ అయితే నేర్చుకోబోతున్నారో దానికి సంబంధించిన డ్రాయింగ్స్ ఆటో క్యాడ్కి సంబంధించిన షార్ట్ కట్ కీస్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి చూసుకోండి చూడండి వియర్స్ ఆటో క్యాడ్లో మనం టెస్ట్ అనేది రెండు రకాలుగా తీసుకోవచ్చు అండి సింగిల్ లైన్లో లేదా మల్టిపుల్ లైన్స్లోకి ఓకేనా అసలు మనం ఈ టెస్ట్ అనే కమాండ్ ఎక్కడ ఉందంటే ఎనుటెట్ అనే ట్యాబ్లో మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో డైమెన్షన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఇక్కడే ఉంది చూడండి టెస్ట్ ఇక్కడ మల్టీ లైన్ టెస్ట్ అని ఉంది కదండి అక్కడ ఏరో మార్క్ ఉంది కదా దాన్ని ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ వస్తాయి మల్టీ లైన్ టెస్ట్ సింగిల్ లైన్ టెస్ట్ ఇప్పుడు మనకి సింగిల్ లైన్లో ఒక టెస్ట్ అనేది టైప్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకు ఈ టెస్ట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో ఆ పాయింట్ని క్లిక్ చేయండి స్పెసిఫై స్టార్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ టెస్ట్ క్లిక్ చేయండి దీని తర్వాత ఆ టెస్ట్ యొక్క హైట్ అనేది మీరు డైరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు అక్కడ డిఫాల్ట్గా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది లేదు వన్ అని వండి లేదా దాని లెంత్ అనేది కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వాల్యూ ఇస్తున్నాను నేను ఇక్కడ టూ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ అలానే ఆ టెస్ట్ అనేది ఏ యాంగిల్లో రావాలి జీరో డిగ్రీస్లోనా థర్టీ డిగ్రీస్లోనా ఆ యాంగిల్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు లేదా మీరు ఇక్కడ చూపించవచ్చు నేను ఇక్కడ జీరో డిగ్రీస్లో చూపించి ఇప్పుడు ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా చూడండి టూ ఎంఎం హైట్తో ఇక్కడ కర్సర్ అనేది బ్లింక్ అవుతుందండి మీకు కావాల్సిన టెస్ట్ అనేది టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను కంప్యూటర్స్ అడ్డ ఈ విధంగా లేదు ఇంకో లైన్లో టైప్ చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రెస్ చేయండి మీరు ఎక్కడైతే ప్రెస్ చేస్తారో మళ్ళీ అక్కడ కరసర్ వచ్చేస్తుంది మీకు కావాల్సిన మ్యాటర్ అనేది ఇలా టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఎన్ని లైన్స్ అయినా సరే సింగిల్ లైన్ టెస్ట్ అనమాట ఇంకా అవసరం లేదు ఇంకా చావాలి అనుకుంటే కీబోర్డ్లో ఎస్కేప్ కొట్టండి అంతటితో ఆగిపోతుంది అనమాట ఓకేనండి లేదా దీనికి షార్ట్ కట్ ఏ విధంగా వాడతారంటే డిటి డిటి అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి స్పెసిఫై ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ స్టార్ట్ పాయింట్ క్లిక్ చేయండి హైట్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి హారిజెంటల్గా ఇవ్వండి దాని హైట్ అనేది నేను ఇక్కడ దాదాపు త్రీ పాయింట్ టూనే అంత ఇచ్చాను క్లిక్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు దాని యాంగిల్ చూడండి అక్కడ కమాండ్ ప్రాంట్ విండోలో డిస్ప్లే అవుతుంది టెస్ట్ స్పెసిఫై రొటేషన్ యాంగిల్ అనేది నేను ఇప్పుడు థర్టీ డిగ్రీస్ ఇస్తున్నా థర్టీ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టాను ఇది వచ్చేయండి థర్టీ డిగ్రీస్లో వచ్చింది ఇదిగోండి ఈ విధంగా క్లిక్ చేయండి ఎక్కడ కానంటే అక్కడ సింగిల్ లైన్ టెస్ట్ అనమాట ఓకేనండి ఎన్ని కాలంటే అన్ని థర్టీ డిగ్రీస్లో ఈ విధంగా వస్తూ ఉండిద్ది ఇంకా అవసరం లేదనుకుంటే ఎస్కేప్ కొట్టండి ఈ విధంగా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ హైట్ అండ్ యాంగిల్ ఈ విధంగా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ విధంగా టెస్ట్ అనేది టైప్ చేయాలి ఇంకా వీటిని జనరల్ ఆబ్జెక్ట్ లాగే సెలక్షన్ చేయడం కీబోర్డ్లో డిలీట్ అంటే డిలీట్ అయింది కాపీ కమాండ్ షార్ట్ కట్ ఏంటండి సిపి సెలక్షన్ చేయడం కావాల్సిన టెస్ట్ని క్లిక్ చేయడం ఎంటర్ కొట్టడం కాపీ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి లేదా ఇదిగోండి మూవ్ కమాండ్ తీసుకొని మొత్తాన్ని ఒకేసారి సెలక్షన్ చేసి ఈ విధంగా మూవ్ కూడా చేయొచ్చు అంతేగాని ట్రిమ్ చేయడం అలాంటి టెస్ట్ అనేది కుదరదు అనమాట ఓకేనండి చూడండి ఇప్పుడు నేను మొత్తం ఒకేసారి సెలక్షన్ చేసి డిలీట్ చేశాను మరి ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ టెస్ట్ ప్యాన్లు ఉంది కదా ఇవి స్టైల్స్ అనమాట ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే వాడు డిఫాల్ట్గా స్టాండర్డ్ ఒక్క స్టైల్ మాత్రం ఇచ్చాడు అంటే ఒకే ఒక్క స్టైల్ మాత్రం ఇచ్చాడు మరి ఎగస్ట్రాగా స్టైల్స్ కావాలంటే ఎలా మీకు ఎగస్ట్రాగా స్టైల్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఈ ప్యానల్లో కార్నర్లో ఏరో మార్క్ ఉంది కదండి ఏది బాటమ్ రైట్లో దీన్ని ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి టెస్ట్ స్టైల్ అని ఒక మెసేజ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో ఇదిగోండి ఫాంట్ నేమ్ మీకు కావాల్సిన ఫాంట్ స్టైల్ అనేది ఇక్కడ చూజ్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇది ఇచ్చాను రివ్యూ చూసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఆ స్టైల్ అనేది చూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ న్యూ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ ఎస్ అనకూడదండి
అలా చూడండి నేను ఇంకో స్టైల్ తీసుకుంటున్నాను లేదా నేనే టైప్ చేస్తున్నాను ఇంపాక్ట్ అని ఒక ఫాంట్ స్టైల్ ఉందన్నమాట దీన్ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ న్యూ అని కొట్టి ఇక్కడ నో అని ప్రెస్ చేయాలని అంతేకని ఎస్ అన్నారనుకోండి ఇప్పుడు ఏ స్టైల్ అయితే సెలక్షన్లో ఉందో స్టైల్ వన్ సెలక్షన్లో ఉంది కదండి అందులో రీప్లేస్ అయ్యిద్ది అనమాట ఎడిషనల్గా రాదు ఇక్కడ మీరు నో అని మీకు కావాల్సిన నేమ్ ఇచ్చి ఓకే అన్నారనుకోండి ఎడిషనల్గా వస్తుంది డిఫాల్ట్గా ఇచ్చింది స్టాండర్డ్ దాని తర్వాత రెండు తీసుకున్నారు స్టైల్ వన్ను స్టైల్ టూ ఇప్పుడు క్లోజ్ చేయండి ఇప్పుడు ఇందులోకి వెళ్తే మీరు ఎడిషనల్గా తీసుకున్న స్టైల్స్ అన్నీ ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతాయి ఇక్కడే కాదండి వన్స్ ఇలా మీరు టెస్ట్ స్టైల్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళి ఇలా కొన్ని ఫాండ్స్ అనేది యాడ్ చేయడం ద్వారా ఇవి చాలా ఆప్షన్స్లో ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అవుతాయి అంటే టెస్ట్ అనేది ఎక్కడెక్కడైతే డిస్ప్లే అవుతుందో ఆ టెస్ట్ స్టైల్లో ఇక్కడ యాడ్ చేసిన స్టైల్స్ మొత్తం ప్రతి దాంట్లో ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అవుతాయి అవి ఎక్కడ యాడ్ అవుతాయి ఏందనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తానండి ఓకేనా అలా ఇంకోటి కావాలంటే యాడ్ చేద్దాం చూడండి నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు లుసిడా కెల్లిగ్రఫీ అని వెడ్డింగ్ కార్డ్స్లో బాగా యూజ్ చేస్తారు ఈ స్టైలు ఇది తీసుకొని న్యూ నో ఓకే అన్న ఇలా దాదాపు వాడిచ్చింది కాకుండా ఎడిషనల్గా త్రీ స్టైల్స్ అనేది తీసుకున్నానండి ఓకే ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు కావాల్సిన ఫాంట్ స్టైల్ అనేది చూజ్ చేసుకోండి డిటి షార్ట్ కట్ అదే కదా ఎంటర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ హైట్ జీరో డిగ్రీస్లో ఇలా ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు టైప్ చేశాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనం ఇచ్చిన ఫాంట్ స్టైల్స్తో ఈ విధంగా వస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఎస్కేప్ పట్టండి ఇప్పుడు దీన్ని సెలక్షన్ చేసి ఇప్పుడు మీరు ఇందులోకి వెళ్ళి వేరొక ఫాంట్ స్టైల్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఓకేనండి ఈ విధంగా అలానే ఇప్పుడు చూడండి జనరల్గా ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది డ్రా చేస్తూ ఉండి అది సర్కిల్ కావచ్చు రెక్టాంగిల్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు నేను ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాను ఎంత ఒక ట్వంటీ రేడియస్ ఇచ్చి సర్కిల్ అనేది డ్రా చేశాను ఇప్పుడు ఇది ట్వంటీ రేడియస్ కాదండి నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ రేడియస్ సర్కిల్ కావాలంటే ఇప్పుడు దీన్ని డిలీట్ చేసి మీరు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ రేడియస్తో ఒక సర్కిల్ అనేది డ్రా చేస్తారు అలానే ఇక్కడ కంప్యూటర్ సడ్ అనే మ్యాటర్ ఉందండి ఇప్పుడు ఇది తీసేసి ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ అని రావాలి అలా రావాలంటే దీన్ని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా టెస్ట్ అనేది టైప్ చేస్తారు అలా కాకుండా వీటిని డిలీట్ చేయకుండా ఇందులోనే మార్చాలండి అలా మార్చాలంటే మనం ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తామండి అసలు ఈ ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉండింది అంటే వ్యూ ట్యాబ్లో ఇదిగోండి ప్రాపర్టీస్ దీని షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ లెటర్స్ ప్రాపర్టీస్లో పిఆర్ అనమాట ఇప్పుడు నేను పిఆర్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి ఒక బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అయిందా లేదా ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు నేను సర్కిల్ని సెలక్షన్ చేశాను అనుకోండి దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి అదే టెస్ట్ని సెలక్షన్ చేశాను అనుకోండి దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి చూడండి ఇప్పుడు సర్కిల్ సెలక్షన్లో ఉంది కాబట్టి దానికి కలరు చూడండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే రేడియస్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ రేడియస్ ట్వంటీ ఉందంటే డయామీటర్ ఫార్టీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సెలక్షన్ చేసి ఎడిట్ అయిందో లేదా థర్టీ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టా అదిగోండి సర్కిల్ రేడియస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా ఎప్పుడైతే రేడియస్ మార్చా ఆటోమేటిక్గా డయామీటర్ కూడా మారిపోయింది ఓకేనండి ఈ విధంగా మార్చుకోవచ్చు అలానే కలర్ కూడా కాదు రెడ్ గ్రీన్ ఈ విధంగా దాని ప్రాపర్టీస్ అనేది మార్చుకోవడానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానివ్వండి ఒక టెస్ట్ కానివ్వండి ప్రాపర్టీస్ మార్చడానికి ఈ ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ బాగా యూజ్ అవుతుంది అలా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఎస్కేప్ కొట్టి ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ని సెలక్షన్ చేశానండి దాని కలరు అలానే కంటెంట్ కంప్యూటర్ సడ్డ అని ఉంది తీసేసి నేను ఇక్కడ ఏం టైప్ చేస్తున్నాను కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ టైప్ చేశానా లేదా ఇప్పుడు కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కొట్టండి అదిగోండి మారిపోయింది లేదు కలర్ మార్చాలి ఇదిగోండి ఈ విధంగా మార్చుకోవచ్చు లేదు దాని హైట్ మార్చాలి లేదు స్టైల్ మార్చాలి ఇక్కడే ఉన్నాయి చూడండి స్టైలు ఏది మీరు అక్కడ యాడ్ చేసిన స్టైల్స్ని ఇక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయినాయి స్టైల్ త్రీ ఇచ్చా స్టైల్ టూ ఇంపాక్ట్ స్టైల్ త్రీ లుసిడా కెల్లిగ్రఫీ అదేగా ఇచ్చింది నేను ఈ విధంగా ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు అంటే అక్కడ మార్చవచ్చు ప్రాపర్టీస్లో మార్చవచ్చు అలానే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే హైట్ ఎంత ఉందండి థర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఎంత ఉంది సెలక్షన్ చేసి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను ఒక ట్వంటీ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టా అదిగోండి ఆ ఫాంట్ సైజ్ అనేది పెరిగింది ఓకేనండి అంటే దాని హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసాం ఈ విధంగా ఈ ప్రాపర్టీస్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేసి మనం దానికి సంబంధించిన సెలెక్ట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేది చేంజ్
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ అనేది వచ్చిందో రాలేదా ఈ టెస్ట్కి కలర్స్ మార్చడం ఇవన్నీ చెప్పానండి కానీ స్టైల్ మార్చడం ఇది చెప్పలేదుగా ఓకేనండి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మనం ఎనోటేట్ అనే ట్యాబ్లో టెస్ట్ స్టైల్స్ అనేది అడిషనల్గా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు డైమెన్షన్ స్టైల్ మేనేజర్లోకి వెళ్దాం దాని షార్ట్ కట్టు డి ఎంటర్ ఓకే ఇక్కడ మాడిఫై అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళాను ఇక్కడ టెస్ట్లోకి వెళ్ళాను ఇక్కడ టెస్ట్ స్టైల్ అనే ఆప్షన్ ఉందా లేదా అందులో స్టాండర్డ్తో పాటు స్టైల్ వన్ స్టైల్ టూ స్టైల్ త్రీ వచ్చినాయి రాలేదా అంటే అక్కడ ఎప్పుడైతే యాడ్ చేసామో ప్రాపర్టీస్లో యాడ్ అయినాయి అండ్ డైమెన్షన్ స్టైల్ మేనేజర్లో టెస్ట్లో కూడా యాడ్ అయినాయి అంటే ఎక్కడెక్కడైతే స్టైల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ అన్ని చోట్ల ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అవుతాయి చూడండి ఇక్కడ నేను స్టైల్ త్రీ ఇచ్చాను ఓకే క్లోజ్ చేశాను అది ఒక మారిందా లేదా ఫాంట్ స్టైలు ఈ విధంగా మార్చుకోవచ్చు కానీ ఇలా పర్టికులర్గా మీకు ఆ టెస్ట్ కలర్ అనేది మార్చడం చెప్పాను కానివ్వండి టెస్ట్ స్టైల్ అనేది మార్చలేదు ఎందుకంటే ఆ టెస్ట్ స్టైల్ మార్చడం అసలు స్టైల్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ యాడ్ అయ్యిద్ది అనేది ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం ఓకే వియర్స్ అలానే మనం ఏదైనా టైప్ చేసిన టెస్ట్ స్పెలింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని కూడా రెక్టిఫై చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను కొత్తగా టైప్ చేస్తున్నాను డిఏటి ఎంటర్ హైట్ తీసుకున్నాను స్టార్టింగ్ పాయింట్ తీసుకున్నాను యాంగిల్ కూడా జీరో డిగ్రీస్లో పెట్టేశాను ఇక్కడ నేనేం టైప్ చేస్తున్నాను ఓకే కంప్యూటర్ ఇలా రాశాను స్పెల్లింగ్ తప్పు కదండి ఓకే ఎస్కేప్ కొట్టాను ఇప్పుడు దీన్ని సెలక్షన్ చేసి ఇక్కడ ఎనటేట్ అనే ట్యాబ్లో ఇదిగోండి ఈ ఆప్షన్ చెక్ స్పెల్లింగ్ దీన్ని సెలక్షన్ చేయండి పర్టికులర్గా మనకేందంటే దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ వర్డ్స్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది కావాల్సింది కంప్యూటరే కదండి దాన్ని సెలక్షన్ చేసి ఇక్కడ చేంజ్ అనండి స్పెల్లింగ్ చెక్ కంప్లీటెడ్ ఈ విధంగా మారిపోయింది ఓకేనండి కాకపోతే ఇది ఎంఎస్ వర్డ్లో కూడా చూసే ఉంటాం స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ అనే ఆప్షన్ ఓకేనండి ఒకవేళ అది ఐడియా లేకపోతే ఇది ట్రై చేయండి ఓకేనా అలానే మనకేందంటే ఏదైనా డేటాని టైప్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని సింబల్స్ అనేది ఉండవు ఇప్పుడు డిగ్రీ సింబల్స్ డయా సింబల్స్ ఇలాంటివన్నీ మన కీబోర్డ్లో ఉంటాయా ఉండవు మరి అవి రావాలి అంటే పర్టికులర్గా కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను డిటి ఎంటర్ ఓకే హైట్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అని ఇవ్వాలంటే ఇలా డిగ్రీస్ అని రాస్తే బాగోదు కదండి డిగ్రీ సింబుల్ ఉంటే బాగుంటుంది మరి డిగ్రీ సింబుల్ ఏమైనా కీబోర్డ్లో ఉందా అంటే లేదు మరి డిగ్రీ సింబుల్ రావాలంటే మనం ఏం టైప్ చేయాలంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ డి అని టైప్ చేయండి డిగ్రీ సింబుల్ వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా అలా ఇప్పుడు ఫోర్ డయా అని రావాలి ఓకేనండి ఫోర్ డయా సింబుల్ తెలిసిందా ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఉండేది డయా సింబుల్ అనేది మరి ఈ డయా సింబుల్ రావాలంటే పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ సి అని టైప్ చేయండి డయా సింబుల్ వచ్చేస్తుంది అలానే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సింబుల్ రావాలంటే పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ పి అని టైప్ చేయండి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సింబల్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇలాంటి కోడ్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి ఓకేనండి అలాంటి సింబల్స్ మన కీబోర్డ్లో ఉండవు కాబట్టి అడిషనల్గా ఇలాంటి కోడ్స్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా టైప్ చేస్తాం ఓకే వియర్స్ ఈ విధంగా ఆటో క్యాడ్లో మనము ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అనేది కొన్ని బేసిక్ ఫండమెంటల్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్